ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രഗ്നൻസി ടിപ്സ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്രഗ്നൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞ് ജനിക്കാനും വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പതിനഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് പുതുതായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം നമ്പർ വൺ മൂഡ് സ്വിങ്സ് എന്നത് പ്രഗ്നൻസിയിൽ നമ്മളിൽ വരുന്ന വലിയ ഒരു മാറ്റമാണ് അതായത് നമ്മളുടെ മൂഡ്സ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരിക സങ്കടം വരിക പെട്ടെന്ന് തന്നെ സന്തോഷം വരിക അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുക ഒരിക്കലും ആ മൂഡ് ചേഞ്ചിനെ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അനുവദിക്കരുത് അതായത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഓവറായി നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് തന്നെ ദേഷ്യപ്പെടുകയോ മറ്റോ ചെയ്യാം പ്രത്യേകിച്ച് പ്രഗ്നൻസിയുടെ പ്രാരംഭ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനെ ഓർത്ത് നമ്മൾ ഡിപ്രഷനിലേക്കും പോയേക്കാം അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ മൂഡ് സ്വിങ് എന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് സ്വയം സമാധാനം കണ്ടെത്താനാകും മൂഡ് ഡെസ്പായി മാറുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ ഉടനെ തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പാട്ടുകൾ കേൾക്കുക പെയിൻറ്റിങ്സ് ക്രാഫ്റ്റ്സ് റീഡിങ് റൈറ്റിംഗ് എന്നിങ്ങനെ ഇഷ്ടങ്ങൾ പലതും ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്പർ ടു ഉറക്കം പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എല്ലാ ദിവസവും ഉറങ്ങാനും ഉണരാനും ഏകദേശം കൃത്യമായ സമയം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഏഴ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെയെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഉറങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക മാത്രമല്ല ഉറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപായി അമിതമായി ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതും സ്പൈസി ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കുക കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരാതെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ കിടക്കാതെ വായന പോലെയുള്ള മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക നമ്പർ ത്രീ നമുക്കറിയാം പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് വൈറ്റമിൻസ് ഫോളേ ടേബ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരുന്ന അത്തരം ടാബ്ലറ്റ്സ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് അവർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ ടൈമിന് കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്പർ ഫോർ മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം എസ് ഒ എസ് അഥവാ സ്ലീപ്പ് ഓൺ സൈഡ് എന്ന സ്ലീപ്പിംഗ് പൊസിഷൻ നിർബന്ധമായും പ്രാവർത്തികമാക്കുക കിടക്കേണ്ട പൊസിഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ മുൻപേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ചാനലിൽ അപ്പം അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്ക് കേട്ടോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടോപ്പിൽ ഇവിടെ ഐ കാർഡിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ പോയി കാണുക നമ്പർ ഫൈവ് എല്ലാ ദിവസവും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക എന്ന ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ശീലം പ്രഗ്നൻസിയുടെ ആരംഭഘട്ടം തൊട്ട് തന്നെ തുടങ്ങി വയ്ക്കുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും പെർ ഡേ ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അമ്നിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് നല്ല രീതിയിൽ നിലനിർത്താനും ഇൻഫെക്ഷൻസ് തടയാനും എന്ന് തുടങ്ങി ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ പ്രോപ്പറായി വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നമ്പർ സിക്സ് ഏകദേശം ഒരു ആറു മാസത്തിന് ശേഷമൊക്കെ നല്ല പോലെ നമുക്ക് ബേബി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കിട്ടിത്തുടങ്ങും അങ്ങനെ ബേബി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നല്ല പോലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും അനക്കം നല്ല പോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക പെട്ടെന്ന് അനക്കം കുറഞ്ഞു വരുന്നതായോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അനക്കം കൂടി വരുന്നതായോ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറായിട്ട് അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യണം നമ്പർ സെവൻ ഇളംവയിൽ കൊള്ളുന്നത് ശീലമാക്കുക ദിവസത്തിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചങ്ങായിട്ട് ഇളംവയിൽ കൊള്ളാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കട്ടി കുറഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ സൺലൈറ്റ് സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് പതിക്കുന്ന രീതിയിലോ വെയിൽ കൊള്ളാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഇല്ലാതാക്കാനും ജനനത്തിൽ കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന മഞ്ഞ നിറം ഇല്ലാതാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും നമ്പർ എയ്റ്റ് എല്ലാ ദിവസവും അല്പനേരമെങ്കിലും ഫ്രഷ് എയർ ശ്വസിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഫ്രഷ്നെസ് നൽകുന്ന ഒന്നാണ് നമ്പർ നയൻ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എപ്പോഴുമുള്ള യൂറിനേഷൻ ടെൻഡൻസി ഈ യൂറിനേഷൻ ടെൻഡൻസി തോന്നിയാൽ ഉടനെ തന്നെ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുക പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക നമ്പർ ടെൻ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് അതായത് ഭാരം എ
ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു ഫ്രൂട്ടെങ്കിലും കഴിക്കുക ഭക്ഷണത്തിൽ ഇലവർഗങ്ങൾ പയറുവർഗങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ എല്ലാം തന്നെ നല്ലപോലെ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അധികം ഇവിടെ പറയുന്നില്ല കാരണം ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് കഴിക്കേണ്ട ഫുഡ്സിൻ്റെയും കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഫുഡ്സിൻ്റെയും വീഡിയോ നമ്മൾ മുൻപേ തന്നെ നമ്മളുടെ ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ തന്നെ പോയിട്ട് കാണുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടോപ്പിൽ കാണുന്ന ഐ കാർഡ് എന്ന സെക്ഷനിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുവഴി നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ശരിയായ ഉറക്കത്തിനുള്ള സമയത്തിനോട് അടുത്തല്ലാതെ ചെറിയ ദൈർഘ്യമുള്ള ഉറക്കം ഗർഭിണികൾക്ക് നല്ലതാണെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഉറക്ക സമയത്തെ കുറയ്ക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് മാത്രമല്ല പകൽ ഫുഡ് കഴിച്ച ഉടനെയുള്ള ഉറക്കം ഒഴിവാക്കുകയാണ് നല്ലത് വോമിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടാനായിട്ട് ഇത് കാരണമായേക്കാം പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നോസിയ ആൻഡ് വോമിറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി കുറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സിൻ്റെ വീഡിയോയും നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും മുകളിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഐ കാർഡിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ നമ്മളുടെ ദൈനംദിന ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാലും ഒരു എഗ്ഗും മസ്റ്റായിട്ടും ഉൾപ്പെടുത്തുക അതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്ന വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയതായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോക്ക് താഴെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ മാത്രമല്ല ഉപകാരപ്പെടുന്നവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയി